நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்துல நிறைய மூலிகைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு சோ பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இன்றைய காலகட்டத்துல நமக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நமக்கு சித்த மருந்தகம்ல போயிட்டு நம்ம மருந்துகள் ஸ்பெஷலா வாங்கி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் பட் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம வீட்டு வந்து பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய செடிகள்ல வச்சே நம்ம எப்படி இந்த நோய் எதிர்பார்த்தல வந்து அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பார்த்தோம்னா துளசி சோ துளசி வந்து நமக்கு வீட்டுக்கு பக்கத்துலயே வந்து நம்ம இருக்கும் சோ அது வந்து ஒரு கைப்படி அளவு எடுத்துக்கலாம் சோ கஷாயம் ஃபார்ம்லயும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஊரல் ஃபார்ம் அதாவது அந்த இலைகளை வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி தண்ணில வந்து ஒரு ஆறு மணி நேரத்துல இருந்து எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா வந்து அது ஊற வச்சுட்டு வடிகட்டையும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படியே கூட நல்லா மென்னு சாப்பிடலாம் சோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிட்டிகை வந்து பச்சை கற்பூரம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ துளசி கஷாயத்தோட ஒரு சின்ன பிஞ்ச் வந்து பச்சை கற்பூரம் ஆட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஆடாதொடை கஷாயம் வந்து எடுத்துக்கலாம் சோ ஆடாதொடை இலைகளும் ஒரு மூன்றுல இருந்து ஐந்து இலைகள் எடுத்து ஒன்னு ரெண்டா தட்டி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி ஒரு ஸ்பூன் வந்து தேன் ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி தூதுவளை சோ தூதுவளையும் நமக்கு கஷாயம் மாதிரியோ இல்ல துவையல் ஃபார்ம்லயோ வந்து எடுத்துக்கலாம் சிம்பிளா வந்து பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வேப்ப இலைகள் சோ வேப்ப இலைகள் நமக்கு எல்லா இடத்துலயுமே வந்து கிடைக்கும் சோ வேப்ப இலையோட கொழுந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப மிகுந்த மருத்துவ குணம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சோ கொழுந்துகள் பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இலைகள் வந்து ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும் சோ அந்த இலைகளோட கஷாயம் வந்து எடுத்துக்கலாம் இல்ல மைய அரைச்சி நம்ம சின்ன ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கும் நம்ம வெறும் மையத்துல வந்து எடுத்துக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு இன்னும் கேட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அஹ் கற்பூரவல்லி எடுத்துக்கலாம் இன்னும் வந்து முசு முசுக்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கீரை வந்து நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய கோழைகள் அனைத்துமே வந்து வெளியேற்றப்படும் இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய அனைத்து மூலிகைகளையும் வந்து பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு குறிப்பாக நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய அந்த கோழைகளை வந்து வெளியேற்றும் அதாவது இந்த மூலிகைகள் அனைத்துலுமே வந்து பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டோரண்டா இருக்கு ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இந்த மாதிரியான பங்கன்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளைகள் எல்லாமே நமக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அந்த சுவாச குழாய்கள்ல வந்து நமக்கு எந்தவித சளி பிரச்சனைகளும் இல்லை அப்படின்னா மூச்சு விடுற சிரமம் நமக்கு வராது அதுக்கு அடுத்து பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மஞ்சள் சோ நம்ம வீட்டுல வந்து எல்லார் வீட்லயுமே நமக்கு இருக்கும் சோ ஒரு டம்ளர் சுடு தண்ணியில ஒரு மூன்று சிட்டிகை வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி நம்ம டீ காஃபி குடிக்கிற மாதிரியே மெதுவா அதை சிப் பண்ணி நம்ம குடிச்சிக்கலாம் சோ அந்த மஞ்சள் தண்ணி வந்து எடுத்துக்கலாம் இஞ்சியை வந்து நல்லா தோல் சீவிட்டு ஒன்னு ரெண்டா தட்டி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு இஞ்சி கஷாயம் மாதிரி பண்ணி அதுலயும் வந்து தேன் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து மிளகு சோ மிளகுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் கிருமி நாசினி பங்கன் இருக்கு அந்த மிளகுல சோ மிளகையும் வந்து நல்லா ஃபைனா பவுடர் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் மிளகுல தேன் நல்லா குழப்பி நாக்குல தடவி விடுறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மெயின் திங் வந்து நமக்கு அஹ் காலையில நம்ம குளிக்கும் பொழுது நம்மளோட மூக்கு துவாரங்களையும் நமக்கு தொண்டை பகுதியிலையும் வந்து சுத்தமா வச்சுக்கிறது நல்லது சோ எப்படி நம்ம கைகளை வந்து சுத்தம் பண்றோம் டெய்லி வந்து குளிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நமக்கு மூக்குல இருக்கக்கூடிய அந்த துவாரங்களையும் நமக்கு தொண்டை பகுதியிலும் சுத்தமா வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கிருமி அஃபெக்ட் ஆனாலும் ஏ சிம்டமேட்டிக்கா இருக்கும் அஹ் அப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பாடியில வந்து அந்த கிருமி அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் பட் ஆனா நமக்கு எந்த வித அறிகுறிகளுமே இருக்காது பட் ஆனா அந்த கிருமி இருக்கும் சோ அந்த கிருமியை வந்து நம்ம உடனே வெளியேற்றணும் அப்படின்னா டெய்லி வந்து நம்ம குளிக்கிற தண்ணியில வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த தண்ணியில நம்ம குளியல் எடுக்கிறது நல்லது அதே மஞ்சள் தண்ணியில நமக்கு மூக்கு துவாரங்களையும் சும்மா நம்ம பிங்கர்ல வந்து டச் பண்ணி அந்த மூக்கு துவாரங்கள்ல வந்து அது நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் காலையில பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சுடு தண்ணியில வந்து கல்லு பூவும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு நமக்கு கார்கல் பண்ணும் அதாவது தொண்டை பகுதியில நல்லா கார்கல் பண்ணும் போது நல்ல சூடா நம்ம தாங்கக்கூடிய அளவுல சுடு தண்ணியில கார்கல் பண்ணும் பொழுது அந்த சூடா இருக்கக்கூடிய தண்ணியில நமக்கு வந்து அந்த கிருமிகளும் வந்து சாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி அந்த மஞ்சளோட உப்போட மருத்துவ குணம்னால அந்த கிருமிகள் வந்து அழியப்படும் சோ டெய்லி வந்து காலையிலயோ இரவுலயோ ஏதாவது ஒரு வேலை வந்து நம்ம கார்கல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் எல்லாமே நமக்கு ஃபுல்லா கிளென்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும்
வைரஸ வந்து நம்ம உணவுலயோ இல்ல தண்ணிலயோ இப்ப நம்ம உணவுலன்னு வந்து பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சமைக்கிறது மூலயமாக அந்த கிருமிகள் வந்து அந்த ஹீட்னால வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆயிடும் சோ இப்ப ஒருவேளை வந்து தண்ணியில இருக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்கு இப்போ அந்த ஒரு கிருமி வந்து தண்ணியில இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது இப்ப நம்ம பழச்சாறு எடுத்துக்கிறோம் அதுல இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னா நம்ம வயிற்று பகுதியில ஆசிட் வந்து நல்லா செக்ரீட் ஆகும் அந்த ஆசிட்னால நமக்கு அந்த வைரஸ் வந்து தானாவே டெஸ்ட்ராய்ட் ஆயிடும் அதனால நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா பாயில் பண்ணி எடுக்க சொல்றோம் இப்ப நிறைய பேர் வந்து பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய ரா ஃபுட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க அதாவது பச்சை காய்கறிகள் வந்து எடுத்துப்பாங்க இப்ப இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு நம்ம எதுவுமே பச்சையா எடுக்கிறது கொஞ்சம் தவிர்க்கிற வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு சோ அதனால நமக்கு எப்பயுமே நல்ல சாஃப்டா பாயில் பண்ணிட்டு அந்த ஹீட் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா சாஃப்ட் பிளாங்க் டைட்டா வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் எப்ப தண்ணி குடிச்சாலும் சுடுதண்ணி குடிக்கிறது மூலியமாக நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் குறிப்பா நம்மளோட ஜீரணம் வந்து ப்ராப்பரா இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு எந்த வித பிரச்சனைகளும் நமக்கு வராது சோ அதனால சாஃப்ட் டைட்டா வந்து எடுத்துக்க சொல்றோம் அதே மாதிரி நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவல டெவலப் பண்றதுக்கு நம்ம சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து விட்டமின் சி இருக்கு சோ விட்டமின் சி நமக்கு சளி தொந்தரவுகள் இருந்தாலும் நம்ம வந்து லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்க சொல்றோம் ஏன்னா அதுல விட்டமின் சி இருக்கிறதுனால நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமா கிடைக்கும் சோ அப்ப விட்டமின் சி நம்ம பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எலுமிச்சம் பழம் நெல்லிக்காய் ஜூஸ் ஆரஞ்சு சாத்கொடி இதுல எல்லாமே வந்து இருக்கு சோ இது எல்லாமே நல்ல ஜூஸ் மாதிரி பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் சோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கிறது மூலயமா நம்மளோட இம்யூன் லெவல் வந்து நல்லாவே மெயின்டைன் ஆகும் குறிப்பா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்மளோட பிராணாயமம் பயிற்சியில நுரையீரலோட அடிப்பாகம் வரைக்கும் நமக்கு அந்த காற்று போகிற அளவுக்கு நம்ம சுவாச பயிற்சி வந்து எடுக்கணும் எப்பயுமே நம்ம வந்து ஷார்ட் பிரீத் தான் எடுத்துட்டு இருப்போம் சோ இப்ப நம்ம எல்லாருமே பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மூச்சு வந்து சின்ன சின்னதா தான் எடுத்துட்டு இருப்போம் பட் ஆனா பிராணாயம பயிற்சினால எதனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா லங்ஸ் ஃபுல்லாவே ஆக்சிஜன் சப்ளை நமக்கு கிடைக்கும் சோ நம்ம பெருசா ரொம்ப லாங்கா வந்து நமக்கு காற்றுகள் உள்ள எடுக்கும் பொழுது நுரையீரலோட அடிப்பாகம் வரைக்கும் நமக்கு அந்த காற்றுகள் போக ஆரம்பிக்கும் சோ அப்ப போகும்போது நம்மளோட பாடிக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை கிடைக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு இம்யூனிட்டி லெவல் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் நோய் எதிர்ப்பு திறன் வந்து அதிகமாகும் சோ அதே மாதிரி நம்ம உணவே வந்து மருந்து அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடிய அனைத்து உணவுகளும் இப்ப பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இஞ்சி மிளகு சுக்கு ஜீரகம் தனியா அதே மாதிரி மசாலா ஐட்டம்ஸ் அனைத்துமே வந்து நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் சோ அதே மாதிரி பழங்கள் வந்து பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பழங்களோட சேர்த்து நம்ம கொய்யாவும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து நமக்கு மெயினா வந்து இந்த கிருமி வந்து நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்களை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்றதுனால நமக்கு இந்த நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றன் கம்மியா இருக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஏற்படுது சோ அப்ப மெயினா நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா பப்பாளி இலை ஜூஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் சோ பப்பாளியோட இலைகள்ல நமக்கு பிளேட்லெட் கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய தன்மை வந்து இருக்கு சோ பப்பாளி இலைகள் ரொம்ப முத்தின இலை இல்லாமல் ஒரு லைட்டா எலசா இருக்கக்கூடிய பப்பாளி இலைகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு முறை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு பிளைனா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து அரைச்சிட்டு அது வந்து ஒரு ஜூஸ் மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் டு சிக்ஸ்டி எம்எல் தொடர்ந்து நம்ம டெய்லி வந்து குடிச்சிக்கலாம் சோ எடுத்துக்கிட்டே வரும்போது நம்மளோட ஒயிட் பிளட் செல்ஸும் நம்மளோட பிளேட் லெவலும் வந்து நார்மலா மெயின்டைன் ஆச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு இந்த நோய் எதிர்ப்பு திறன் வந்து அதிகமாகும் இப்போ நம்ம எப்படி இப்போ இந்த வைரஸ் வந்து நமக்கு எதுல ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியறது இல்ல சோ நம்ம எடுக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸா இருந்தாலும் சரி நமக்கு மூலிகை சார்ந்த இலைகளா இருந்தாலும் சரி ஒரு வாமான சுடு தண்ணியில மஞ்சள் தூளும் கல்லுப்பும் போட்டு ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா டிப் பண்ணிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சமையல உபயோகப்படுத்தி எடுக்கிறது மூலியமா நமக்கு இந்த கிருமியோட தாக்கம் வந்து வராம இருக்கும் சோ நம்மள மட்டும் சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட உணவுகள் மட்டும் எடுக்கிறத தவிர்த்து நம்ம சுற்றுப்புறம் இருக்கக்கூடிய சூழல்லையும் கிருமிகள் இருக்கும் சோ அதனால வேப்ப இலைகள் வந்து போட்டு நம்ம தூபம் மாதிரி இப்ப சாம்பிராணி இலைகள் வந்து நமக்கு சாம்பிராணி வந்து நம்ம புகை வந்து போடுவோம் இல்லையா சோ அதே மாதிரி இந்த வேப்ப இலைகளும் வந்து நல்ல புகை மாதிரி போடலாம் சாம்பிராணியை வந்து புகை மாதிரி போடலாம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி முறைகள் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்மளோட வீடையும் நமக்கு நம்ம நடக்கிற தரை ஃபுளோர்ல இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக